हेलो गाइस आपका स्वागत है मेरे चैनल में और मैं हूँ प्रतीक इस वीडियो में मैं आपको डीआरडीओ के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा डीआरडीओ देश की रक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है इसीलिए डीआरडीओ के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए डीआरडीओ के बारे में समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा जब हम अंग्रेज़ों से अपने आज़ादी के लिए लड़ रहे थे उसी दौरान 1916 में इंग्लैंड ने विश्व का पहला बैटल टैंक बना लिया था जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक जर्मनी ने विश्व का पहला मिसाइल बना लिया था 1947 में हमें आज़ादी मिलने के बाद भारत सरकार को एहसास हुआ कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत सारे देश हमसे आगे निकल चुके हैं और इसी टेक्नोलॉजी डिफरेंस को कम करने के लिए 1958 में भारत सरकार द्वारा डीआरडीओ की स्थापना किया गया था डी का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डी भारत की रक्षा से जुड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक अग्रणी संस्था है डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करता है डी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है डी के देश भर में फिफ्टी वन लेबोरेटरीज है दिल्ली और बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा 10-10 लेबोरेटरीज है हैदराबाद में सात पुणे में चार और बालेश्वर में दो लेबोरेटरीज है और बाकी जगहों पर एक एक लेबोरेटरीज है डी का मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम अर्थात साइंस इज द ओरिजिन ऑफ स्ट्रेंथ डी के प्रेजेंट चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी अभी डी में 30,000 थाउजेंड हैं और उनमें से 5,000 थाउजेंड साइंटिस्ट हैं डी का विजन है अत्याधुनिक स्वदेशी रक्षा टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स के साथ देश को सशक्त बनाना डी हमारे देश के आर्मी नेवी एयरफोर्स की ज़रूरत के अनुसार वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम्स इक्विपमेंट्स को डेवलप करती है डीआरडीओ मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बहुत सारे एरिया में काम करती है जैसे कि एरोनाटिकल सिस्टम्स एरोमोमेंट एंड कॉम्बैक्ट इंजीनियरिंग मिसाइल्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स नेवल सिस्टम्स मटेरियल्स, लाइफ साइंस इत्यादि डी का पहला प्रोजेक्ट था इंडिगो जिसके तहत सरफेस टू एयर मिसाइल बनाना था पर इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से सफलता नहीं मिली और इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया इसके बाद डी ने बहुत सारे सफल प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिए हैं डी द्वारा डेवलप की हुई डिफेंस इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज की लिस्ट बहुत लंबी है जिनमें से प्रमुख मिलिट्री इक्विपमेंट्स का नाम इस तरह है लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर रुद्रा अनमैंड एयर व्हीकल लक्ष्य निशांत रुस्तम इंसास राइफल पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर अर्जुन मेन बैटल टैंक एयरबोन अर्ली वर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम different types of surveillance and tactical radars space plus super computer direct energy weapons dew mobile bridging system sarvatra sudarshan laser guided bomb shivalik grenade डीआरडीओ ने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम आईजीएमडीपी जी एम के तहत पृथ्वी अग्नि आकाश त्रिशूल और नाग जैसे मिसाइल का सफलतापूर्वक डेवलपमेंट किया है अपनी इसी टेक्नोलॉजी की समझ के साथ अब निर्भय शौर्य सागरिका प्रहार और अस्त्र जैसे मिसाइल का डेवलपमेंट कर रहा है डी रशिया के साथ मिलकर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और इसराइल के साथ मिलकर बाराक एट जैसे मिसाइल की भी डेवलपमेंट कर रहा है इसके अलावा न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल एन जी ए आर एम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम और आई एस आर ओ के साथ मिलकर एंटी सैटेलाइट वेपन का सफल परीक्षण कर चुका है डी ने इंडियन नेवी के लिए वरुणाष्ट्र टर्पेडो 
एडवांस्ड टर्पेडो डिफेंस सिस्टम मारीच उस सोनार सिस्टम का भी डेवलपमेंट किया है देश के लिए मिसाइल और हथियार बनाने के अलावा डी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स का भी डेवलपमेंट कर रही है कोरोना वायरस के लिए डी के डेवलप किए गए प्रोडक्ट्स इस प्रकार हैं एन मास्क हैंड सैनिटाइजर फुल फेस शील्ड कॉन्टैक्टलेस सैनिटाइजर डिस्पेंसर बॉडी सूट्स वेंटिलेटर यू वी डी सनफेक्शन टावर पर्सनल सैनिटाइजेशन चैम्बर डी आर डी ओ की अचीवमेंट्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है इनमें से कुछ प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं डी आर डी ओ द्वारा डेवलप की हुई ब्रह्मोज मिसाइल दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इंडिया विश्व का फोर्थ कंट्री है जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और सिक्स कंट्री है जिसके पास ऑपरेशनल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और एंटी सेटेलाइट वेपन की क्षमता रखने वाला विश्व का फोर्थ कंट्री है ये डी के विकास की गई टेक्नोलॉजी और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का ही कमाल है कि आज बहुत सारे देश इंडिया से आर्म्स और एम्यूनेशन खरीद रहे हैं जिनमें से कुछ कंट्रीज का नाम इस प्रकार है बांग्लादेश अफगानिस्तान मालदीव्स भूटान ओमान नेपाल वियतनाम यूएई, ए इक्वाडोर श्रीलंका मारिसियस म्यांमार डी के कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स इस प्रकार हैं एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ए एम सी ए एल सी ए तेजाज मार्क टू ब्राह्मोज मार्क टू मिसाइल अग्नि सिक्स मिसाइल यू सी ए वी घातक फ्यूचर बैटल टैंक्स बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम अवतार स्पेसक्राफ्ट आप डी जैसे प्रतिष्ठित संस्था को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं डी बीच बीच में अपने ऑफिशियल वेबसाइट www.drdo.gov.in पर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालता रहता है अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं टेक्निकल कैटेगरी में साइंटिस्ट सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन रिसर्च फेलो रिसर्च एसोसिएट जैसे जॉब्स आते हैं नॉन टेक्निकल कैटेगरी में एडमिन स्टाफ लाइब्रेरियन ड्राइवर गार्डनर जैसे जॉब्स आते हैं डी जैसे प्रतिष्ठित संस्था को ज्वाइन करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं डी के लाइब्रेटरीज मोस्टली सिटीज़ में हैं इसीलिए आपको एक अच्छे सिटी में रहने को मिलता है डी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए वेल फर्निश्ड टाउनशिप में एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है फ्री मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डी अपने एम्प्लॉयज़ को उच्च शिक्षा का भी सुविधा उपलब्ध करवाता है डी में वीकली फाइव वर्किंग डेज होते हैं और सैटरडे संडे को छुट्टी रहती है डी के एम्प्लॉयज़ एल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और सी कैंटीन फैसिलिटी के साथ रिड्यूस्ड प्राइस में सामान खरीद सकते हैं डी के लेबोरेटरीज में इंजीनियरिंग थर्ड और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स और एम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इंटर्नशिप कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए आपको एक ऐसे लेबोरेटरी का चॉइन करना होगा जिसमें आपके ब्रांच का रिलेवेंट रिसर्च वर्क हो रहा हो आपको उस लेबोरेटरी के डायरेक्टर या फिर एच को बायोडाटा सेंड करना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए आपका चयन होने पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा डी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कुछ सिलेक्टेड ब्रांच के गर्ल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है ये ब्रांचेस है एरोस्पेस एरोनाटिकल इंजीनियरिंग स्पेस इंजीनियरिंग रॉकेटरी एवियोनिक्स एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग डी की बात डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम के बिना अधूरी है डॉक्टर कलाम ने 1958 में डी ज्वाइन किया था और 40 इयर्स तक डी में अपना योगदान देते रहे उनकी लीडरशिप में डी ने आई प्रोजेक्ट के तहत डिफरेंट मिसाइल टेक्नोलॉजी का विकास किया था इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है डॉक्टर कलाम को 1997 में देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था और 2002 में वे इंडिया के एलेवेंथ प्रेसिडेंट के तौर पर चुने गए थे इंडिया ट्वेंटी विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स उनके द्वारा लिखी हुई कुछ चर्चित किताबें हैं डी देश की सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक वेपन्स डेवलप करने की अपनी दायित्व को अच्छे से निभा रही है 
रक्षा टेक्नोलॉजी में इंडिया की क्षमता को अब विश्व के बहुत सारे बड़े बड़े देश स्वीकार कर रहे हैं इससे गर्व की बात और हमारे लिए क्या हो सकती है आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए बाय